നമസ്കാരം പ്രവാസി വാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു വൈറസ് ബാധിച്ചത് ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയവർക്ക് ഒമാനിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച വനിതകളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സൌദിയിൽ വിദേശികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റം പ്രത്യേക ചർച്ച തുടങ്ങി റിയൻട്രി എക്സിറ്റ് പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചന ദമാവിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജറാത്ത് കിളികളുടെ ശല്യം രൂക്ഷം കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ കീടനാശിനി പ്രയോഗം ശക്തമാക്കി മതവിശ്വാസത്തിലെ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും ശക്തിയും എന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒരുമിച്ച് പോരാടും ഗാന്ധിജിയെ മറന്ന് സബർമതിയിലെ സന്ദർശക രജിസ്റ്ററിൽ മോദിക്ക് മാത്രം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നാളെ ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ഇടതു പാർട്ടികളുടെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ട്വിറ്ററിൽ ട്രംപിന് ഗോബാക്ക് വിളികൾ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ ദില്ലിയിൽ ആസൂത്രിത കലാപം വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിലെ സംഘർഷത്തിൽ നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി വീടുകൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും തീയിട്ടു ഒൻപതിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ ആക്രമണം നടന്നത് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ദില്ലിയിലെ ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കുവൈറ്റിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇറാനിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവരിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കുവൈറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവരിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് അറുപത്തി ഒന്നുകാരനായ ഒരു സ്വദേശിയിലും പിന്നീട് മറ്റൊരു സൌദി പൗരനിലും ഇരുപത്തി ഒന്നുകാരനായ മൂന്നാമതൊരു ബിദുനി യുവാവിലുമാണ് രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കുവൈത്ത് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി കുനയാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് എന്നാൽ ഇവരിലൊന്നും കടുത്ത രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമല്ലെന്നും രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിഷ്കർഷിച്ച രീതിയിലുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതൽ നടപടികളും രോഗം പടരാതിരിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ഏർപ്പാടുകളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ നഴ്സുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എമർജൻസി ലീവ് ഉൾപ്പെടെ റദ്ദ് ചെയ്തതായും വാർത്തകളുണ്ട് രാജ്യത്ത് ദേശീയ ദിന വിമോചന ദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരണം ആഘോഷങ്ങളുടെ പൊലിമ കുറക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളായ ഇറാൻ ഇറാഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കപ്പൽ വ്യോമ ഗതാഗതങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് കുവൈത്ത് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുവൈത്ത് ഒമാനിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച സ്ഥിരീകരണം നൽകിയത് രണ്ട് സ്വദേശി വനിതകളിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച് വരികയാണ് എന്നും ആവശ്യമായ ചികിത്സകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകി വരുന്നതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സൌദിയിൽ വിദേശികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റം റീ എൻട്രി എക്സിറ്റ് പരിഷ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചന കിങ് അബ്ദുലസീസ് നാഷണൽ ഡയലോഗ് സെന്ററിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി എഞ്ചിനീയർ അഹമ്മദ് അൽ രാജഹിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് ദമാം കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറ്റുമായി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ജറാദ് കിളികളുടെ ശല്യം അനുഭവപ്പെട്ടതായി കാർഷിക മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നിച്ച് ജറാദിനെതിരെ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുകയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ദമാം ഹഫർ ബാത്വിൻ മേഖലകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ജറാദ് ഒഴിവായി കത്തീഫ് അൽഖസദ 
വിമാനത്താവളത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ദമാം റിയാദ് റോഡിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജറാദ് ശല്യമുള്ളത് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ സൌദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം റിയാൽ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയതായി അധികൃതർ ലഗേജ് നഷ്ടമാകൽ കേടുപാട് സംഭവിക്കൽ വിമാനം വൈകൽ റദ്ദ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾക്കായാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയത് ഇതാദ്യമായാണ് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് അതോറിറ്റി ഏവിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സേവന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതും അവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി യു എയിൽ കുട്ടികളിലെ പാചക അഭിരുചി കണ്ടെത്തുവാനും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി നെല്ലറ ഫുഡ്സും നെല്ലറ റെസ്റ്റോറന്റും ചേർന്ന് നടത്തിവന്ന നെല്ലറ കുട്ടി കുക്കിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം സമാപിച്ചു ഏറെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ പന്നിത്തടം സ്വദേശിയായ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി നാദിയ ഷാജു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ആറു മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു നെല്ലറ കുട്ടി കുക്ക് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്തോളം വരുന്ന അപേക്ഷകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നാല് റൌണ്ടുകളിലായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവസാനഘട്ട മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത് ഷാർജയിലെ അൽറയ്യാൻ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് നെല്ലറ കുട്ടി കുക്കിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം നടന്നത് തൃശൂർ പന്നിത്തടം സ്വദേശിയായ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി നാദിയ ഷാജു ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി വിജയികൾക്ക് നെല്ലറ സാരഥികളായ അബ്ദുള്ള പി കെ ഷംസുദ്ദീൻ നെല്ലറ ഫസലു റഹ്മാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രമുഖ ഷെഫ് ജുമാന കാദരി നെല്ലറ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷംസുദ്ദീൻ നെല്ലറ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജഡ്ജിംഗ് പാനലാണ് വിധി നിർണയിച്ചത് ഇളനീർ മീൻ പൊള്ളിച്ച വിഭവം ഏറെ സ്വാദിഷ്ടമായി ഉണ്ടാക്കിയതിനാണ് നാദിയ ഷാജുവിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹയാക്കിയത് പരസ്യ മോഡൽ ഐഷിൻ ഹാഷ് സെലിബ്രിറ്റി ലിറ്റിൽ ഷെഫായ ജഹാൻ എന്നിവരും സന്നിഹിതരായി യു എ ഇയിലെ പ്രവാസികളായ കുട്ടികളുടെ പാചക അഭിരുചിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് നെല്ലറ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദുബായ് കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസി പ്രൊഫഷണലുകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രൊഫഷണൽ ഫോറം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ബങ്കഫ് അൽ നജാത്ത് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി ഇ രാജഗോപാൽ കെ പി ശങ്കർ റാം സുരൽകുമാർ വി പി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സൌദി പൌരന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒന്നര ലക്ഷം റിയാൽ കൊടുക്കാനില്ലാതെ രണ്ടര വർഷം സൌദിയിലെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഉദയന് ഒടുവിൽ രാജകാരുണ്യം തുണയായി പാലക്കാട് സ്വദേശി ഉദയനാണ് ജയിൽ മോചിതനായത് അസീർ പ്രവാസി സംഘത്തിന്റെ സഹായവും ഉദയന് തുണയായി റിയാദ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സൌദി പൌരന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒന്നര ലക്ഷം റിയാൽ കൊടുക്കാനില്ലാതെ രണ്ടര വർഷം സൌദിയിലെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഉദയനെ ഒടുവിൽ രാജകാരുണ്യം തുണയായി സൌദി അറേബ്യയുടെ ഖജനാവായ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് മോചനദ്രവ്യമായ തുക അനുവദിച്ചതോടെ പാലക്കാട് സ്വദേശി ഉദയൻ ജയിൽ മോചിതനായി കമ്മീഷ് മുഷയത്തിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉദയന്റെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിൽ കാർ ഇടിക്കുകയും ഡ്രൈവറായ സൌദി പൌരൻ തൽക്ഷണം മരിക്കുകയുമായിരുന്നു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കേസ് ഉദയനെതിരാവുകയും ജയിലിൽ അകപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ലൈസൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കാത്ത കുറ്റത്തിന് ഉദയന്റെ സ്പോൺസർക്കെതിരെയും നിയമപരമായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാൽ മണ്ണിടിച്ചതിനാൽ കമ്പനിയെയും കേസിലെ പ്രതികളാക്കുകയും കോടതി ഒന്നര ലക്ഷം റിയാൽ മൂവർക്കും കൂടി പിഴ ചുമത്തുകയുമായിരുന്നു എന്നാൽ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബം കൂടുതൽ പിഴ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കോടതി മൂവർക്കും ഒന്നര ലക്ഷം വീതം അടക്കാൻ ഉത്തരവാവുകയും സ്പോൺസറും കമ്പനിയും തുക അടക്കുകയും ഉദയന്റെ പണമടക്കാൻ സ്പോൺസർ തയ്യാറാവാത്തതിനാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂണിൽ ഉദയൻ ജയിലിൽ അകപ്പെടുകയുമായിരുന്നു ഉദയന്റെ അവസ്ഥയറിഞ്ഞു പ്രവാസി സംഘടനയായ അസീർ പ്രവാസി സംഘം പ്രവർത്തകർ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുക കുറയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവർ സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബാക്കി വരുന്ന തുക കണ്ടെത്തുകയും കോടതിയിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒന്നര ലക്ഷം റിയാൽ ബൈത്തുൽ മാലിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ 
അസീർ പ്രവാസി സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ പുതിയങ്ങാടി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാവേലിക്കര പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ വഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളി രക്ഷാധികാരി ബാബു പരപ്പനങ്ങാടി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഷമീർ ബാബു കൈരളി ന്യൂസ് റിയാദ് മീഡിയ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇവന്റ്സ് പി ആർ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ആഡ് ആൻഡ് എം ഇന്റർനാഷണലിന് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീകരണമായ സിലിക്കൺ ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാഗസീൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്പനി ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഈ രംഗത്തെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനികളിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്താണ് ആഡ് ആൻഡ് എം സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മികച്ച പി ആർ ഏജൻസി എന്ന നിലയിലാണ് അംഗീകാരം ആഡ് ആൻഡ് എമ്മിനെ ഈ ബഹുമതിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിയോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ റഷീദ് മട്ടന്നൂർ പറഞ്ഞു പ്രാദേശികവും അന്താരാഷ്ട്രീയവുമായ നിരവധി ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പി ആർ പരസ്യ ക്യാമ്പയിനുകളും ഇവന്റുകളുമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഏജൻസികളിൽ ഒന്നാണ് ആഡ് ആൻഡ് എം പ്രമുഖ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ പരിശീലന ആശയ വിനിമയ കൂട്ടായ്മയായ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ദമാം ഏരിയ അറുപത്തിയൊന്നാമത് വാർഷിക മത്സരങ്ങൾ സമാപിച്ചു ഏരിയ ഡയറക്ടർ അളകിരി ശെൽവരാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ പ്രസംഗ മത്സരങ്ങളും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറി മൂന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ക്ലബുകളും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലബുമാണ് ഏരിയ അറുപത്തിയൊന്നിൽ മാറ്റുരിച്ചത് അബ്ദുൽ ഗഫൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോളി കൊല്ലംപറമ്പിൽ വിധികർത്താക്കളെ നയിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചു എഡ്വിൻ ബാസിലാൽ ബാനർ പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി സുരേഷ് വടക്കത്ത് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് സാജൻ മാത്യു വാസുദേവ വാര്യർ എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു അന്തരിച്ച ഗായകൻ എ വി മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം സൂഫി മാപ്പിളപ്പാട്ട് രചയിതാവും പ്രവാസിയുമായ ഇബ്രാഹിം കാരക്കാടിന് ലഭിച്ചു ദുബായ് കെ എം സി സി തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മാപ്പിള പെരുമ ചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് പി കെ അബ്ദുറബ് എം എൽ എയിൽ നിന്നും ഇബ്രാഹിം കാരക്കാട് അംഗീകാരം ഏറ്റുവാങ്ങി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല സ്വന്തം ചെങ്ങലകളല്ലാതെ അവർക്ക് നേടാനോ ഒരു ലോകം തന്നെയും സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി പകുത്ത ആ ആഹ്വാനത്തിന് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ചങ്ങലയില്ലാത്ത തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറവുണ്ടായിരുന്ന സമൂഹം മാർക്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അഭിമാനത്തിന്റെ അൻപത് വർഷങ്ങൾ പങ്കജ കസ്തൂരി ഓർത്തോ ഹെർബ് പറയൂ സന്ധി വേദനയോട് ഗുഡ് ബൈ സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് യോനോ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ബാങ്കിംഗ് ദോനോ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് പ്രോമിസ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് മാക്സ് വാല്യൂ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഈസി ഗോൾഡ് ലോൺ മാക്സിമം വാല്യൂ ഫോർ യുവർ ഗോൾഡ് തിരികെ വാർത്തകളിലേക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ട്രംപ് ഇന്ത്യയിലെത്തി നമസ്തെ ട്രംപ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ട്രംപ് താജ്മഹലും സന്ദർശിച്ചു ഇന്ത്യയുമായി വൻ ആയുധ കച്ചവടം നടത്തുമെന്ന് നമസ്തെ ട്രംപ് ചടങ്ങിൽ ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു മുന്നൂറ് കോടിയുടെ കരാറിലാകും നാളെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിടുകയെന്നും ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കുന്നതു കൂടിയായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗം അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെ എത്തിയ ട്രംപിനെ മോദി നേരിട്ടെത്തി സ്വീകരിച്ചു ഇന്ത്യ
തുടർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോ ആയാണ് മൊട്ടേറ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോയത് സബർമതി ആശ്രമവും ട്രംപ് സന്ദർശിച്ചു നമസ്തേ ട്രംപ് ചടങ്ങിൽ നാളെ നടക്കുന്ന നയതന്ത്ര ചർച്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ട്രംപ് തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നൽകിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ യു എസ് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും അവ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ട്രംപ് മുന്നൂറ് കോടിയുടെ ആയുധ കരാറിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി Your nation has always been admired around the earth as the place where millions upon millions of Hindus and Muslims and Sikhs and Jains, Buddhists, Christians and Jews worship side by side in harmony. Where you speak more than 100 languages and come from more than two dozen states, yet you have always stood strong as one great Indian nation അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഇരകളെന്നും പാകിസ്ഥാനുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിർത്തി മേഖലയിലെ ഭീകരവാദം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തോടെ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമായെന്ന് മോദിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താജ്മഹൽ സന്ദർശന ശേഷം ദില്ലിയിൽ തങ്ങുന്ന ട്രംപുമായി നാളെയാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾ നടക്കുക പ്രതിരോധം ഊർജം തുടങ്ങി അഞ്ചു കരാറുകളിലാകും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പിടുക കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ദില്ലിയിൽ ഇടത് സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം മാർച്ച് നടത്തി ട്രംപിന്റെ സന്ദർശന സമയത്ത് ഗോപാക് ട്രംപ് മെസ്സേജുകൾ ട്വിറ്ററിൽ ട്രെൻഡായി സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് സി പി ഐ എം സി പി ഐ തുടങ്ങിയ ഇടത് സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദില്ലിയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തെ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് ഡി രാജ വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില തകർക്കാൻ മാത്രമേ ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം ഉപകരിക്കുമെന്നും ഡി രാജ വിമർശിച്ചു മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയും കുടിയേറ്റ വിരുദ്ധതയും മാത്രമാണ് ട്രംപിന്റെ നയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതേ നയം തന്നെയാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ വിമർശിച്ചു രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൺപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ട്രംപിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഏകാധിപത്യ നിലപാടുകൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ട്രംപ് തിരിച്ചു പോകണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു സാമ്രാജ്യത്വ നയങ്ങളും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇടത് സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നത് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ അതുൽ സി എസിനൊപ്പം വിഷ്ണു തലവൂർ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വടക്ക് കിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ ഇന്നും സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ബജൻപുര മൌജ്പൂർ ജഫ്രാബാദ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് സമരം തുടരുന്നത് സമരം നടത്തുന്നവർക്ക് നേരെ സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം തുടർച്ചയായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നുണ്ട് ഇന്നുണ്ടായ സംഘപരിവാർ ആക്രമണത്തിൽ നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു വിശദാംശങ്ങളുമായി ജോയ്സ് ചെറിയാണ് ജോയ്സ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വടക്കു കിഴക്കൻ ദില്ലിയിൽ ഇന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത് ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നാലു പേർ ഈ ആക്രമണത്തിൽ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കലാപ സാധ്യതയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് ഒരു കലാപത്തിന് അനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള രംഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടുകൾക്കൊക്കെ തീയിട്ട് നൂറുകണക്കിന് വീടുകൾ തീയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലുപരി വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു കലാപ സാധ്യതകളിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം കല്ലേറും ഇത്തരത്തിൽ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുമായി വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗുജറാത്ത് മോഡൽ കലാപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒവൈസിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഈ
ഇത് പടരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സൈന്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി ആർ പി എഫ്ങ്ങളും സൈനികങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ രംഗത്തുള്ളത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് വല്ല ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ സ്കൂൾ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്കൂളുകൾക്കും ചൊവ്വാഴ്ച അവധിയായിരിക്കുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ മനു സിസോദിയ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിന് നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാൻ രീതിയിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ പോകുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് ഇതിന് നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസുകാർക്ക് നിരവധി പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി വരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു പത്തുപേരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പോലീസുകാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംഘർഷം തുടർന്ന് വടക്കൻ നദിയിലും ഒമ്പതിടങ്ങളിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ഥലത്ത് എട്ട് കമ്പനി സി ആർ പി എഫിനെയും രണ്ട് കമ്പനി ദ്രുതകർമ്മ സേനയും ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സംഘർഷം യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രധാനമായും ആരോപിക്കുന്നത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനമായും ദില്ലി പോലീസിന്റെ എഴുപത്തി ശതമാനം ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര അംഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും സമാധാനപരമായ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെയധികം ആശ്ചര്യകരമാണ് അതായത് ഒരു ഗുജറാത്ത് മോഡൽ കലാപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നീക്കമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരക്ഷകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ ഭജൻപൂരെയും മഷ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു കല്ലേറുമുണ്ടായി അക്രമത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും വീടുകൾക്കും തീ ഇട്ടിരിക്കുന്നു തീകൾ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണ് ഇപ്പോൾ അർദ്ധ സൈനികരെയും ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ വളരെ ദുഃഖം വരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാണ് ജോയിസ് പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീണ്ടും ദില്ലിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ നാലു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി പേർ സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ് മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ജോയിസ് വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ജോയിസ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കർഷക പോരാട്ടത്തിന് വീണ്ടും ഒരുങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കൊല്ലത്ത് നടന്ന കേരള കർഷക സംഘം ഇരുപത്തിയാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് കർഷകരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബലി കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ചും എസ് ഡി പി ഐയെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ പഴയ ന്യായാധിപ എന്തിനാണ് ഇത്ര പൊള്ളലെന്നും പിണറായി പേരെടുത്ത് പറയാതെ മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിക്ക് മറുപടി നൽകി കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി കൊല്ലത്ത് നടന്നുവന്ന കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം പൊതുസമ്മേളനത്തോടെയാണ് സമാപിച്ചത് പൊതുസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ ന്യായാധിപൻ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നാവായി മാറുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു താൻ പറയാത്തത് നാവിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ചും എസ് ഡി കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ പഴയ ന്യായാധിപ എന്തിനാണ് ഇത്ര പൊള്ളലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കുറിച്ച് വാദിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്ന കസേരയുടെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഓർക്കണം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും കേരളത്തിൽ സി എ നടപ്പിലാക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി ഞങ്ങൾ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു സർക്കാരല്ല ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നത് ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയുടെ കാഴ്ചയിലാക്കി ലോകം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് നേതാക്കളാണ് ട്രംപും മോദിയും ഇവർ ഒന്നിച്ച ദിനം കരിദിനമായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കെ കെ രാകേഷ് എം ബിയെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായും കെ എൻ ബാലഗോപാലിനെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും ഗോപി കോട്ടമുറിക്കലിനെ സംസ്ഥാന ട്രഷററായും ബേബി ജോണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഐക്യകണ്ഠേനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭാരവാഹികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അംഗ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരുൾപ്പെട്ട സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും തെരഞ്ഞെടുത്തു രാജ്കുമാർ കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്
പ്രശ്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കണം യു ഡി എഫിൽ അനേകമുണ്ടെന്ന ധാരണ പരത്തുന്ന നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇത് അനുവദിക്കാനാകില്ല കുട്ടനാട് സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കണം പരസ്യമായി വിഴിപ്പലക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു നാളെ നടക്കുന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ചെറുകടകക്ഷികൾ പോലും കടുത്ത ഭാഷയിലാകും മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തുക ലെസ്ലി ജോൺ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ആലുവ മണപ്പുറത്തെ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ അഴിമതിയിൽ മുൻമന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള അനുമതി അപേക്ഷ നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു അനുമതി അപേക്ഷയിൽ ഒരു മാസത്തിനകം സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് എഴുതി നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ മുൻ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷൻ കനയകുമാർ അടക്കമുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി വിചാരണയ്ക്ക് ദില്ലി സർക്കാർ അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ നന്ദി കിഷോർ ഗാർഗ് നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത് ഷഹീൻബാഗ് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച മധ്യസ്ഥ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു മുദ്രവച്ച കവറിലാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് റിപ്പോർട്ട് രഹസ്യമാണെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് പകർപ്പ് കൈമാറാനാകില്ല എന്നും മധ്യസ്ഥ സമിതി കോടതിയെ അറിയിച്ചു പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച സമരം വേണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സമസ്ത ഇ കെ വിഭാഗം സമസ്ത ആരുടെയും ആലയലല്ലെന്നും ആരുടെയും ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്നും ബഹാവുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് നദ്വി കൂരിയാട് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ എസ് ആർ വി സ്കൂളിന് സമീപം ഇരുന്നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ടെറസിൽ തീപിടിച്ചു ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോ കോപ്പി പേപ്പർ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു ഒൻപത് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് സ്ട്രോബെറി മാംഗോ മിക്സ് ഫ്രൂട്ട് പൈനാപ്പിൾ എന്നീ രുചികളിൽ ഹാപ്പി ജാംസ് വനിത ട്വന്റി ട്വന്റി ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വിജയം പതിനെട്ട് റൺസിനാണ് ബംഗ്ലാദേശിനെ ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ബംഗ്ലാദേശിന് നിശ്ചിത ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് റൺസ് എടുക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ നേരത്തെ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യ നിശ്ചിത ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി റൺസ് നേടി മുപ്പത്തി റൺസ് എടുത്ത ഷഫാലി വർമ്മയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോപ് സ്കോറർ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭരാത്രി